Lad os lave et eksperiment med tal. Tænk på et tal. Et eller andet tal. Nu skal du lægge 6 til det tal, du tænker på. Du skal bare tænke regnestykket. Du behøver ikke at sige det højt. Derefter skal du gange resultatet med 2. Og når du har gjort det, så skal du trække det hemmelige tal fra det tal, du tænker på. Nu skal du så lægge 1 til resultatet. Og når du har gjort det, så skal du til allersidst trække det tal, du tænker på fra. Og så vil du altid få resultatet 13. Lad os prøve med et andet tal. Det kunne fx være 9. Og lave alle regningerne igen. Vi skulle starte med at lægge 6 til. Og 9 plus 6, det er 15. Så skulle vi gange resultatet med 2. 2 gange 15, det er 30. Så skulle vi trække det tal fra, som vi tænkte på. Så det er 30 minus 9, 21. Så skulle vi lægge 1 til resultatet. 21 plus 1, det giver 22. Og så skulle vi trække det tal fra, som vi tænkte på oprindeligt, altså 9. Og 22 minus 9. Ja, det giver jo altså 13. Og nu er det din tur. Nu skal du sætte videoen på pause, og så skal du selv prøve med et eller andet tal. Prøv måske et par gange. Og prøv også at se, om du kan forstå, hvorfor vi altid ender med 13. Når du har prøvet et par gange, så starter du videoen igen. Lad os prøve at forstå, hvorfor det altid giver 13. Det hemmelige tal, det vil vi kalde for x. Det vil sige, det er det tal, som vi tænker på. Og nu vil jeg prøve at beskrive alt det, der bliver gjort ved tallet ved hjælp af matematiske symboler. Og det første skridt, det var jo at lægge 6 til tallet. Så før, da vi tænkte på 4 for eksempel, så sagde vi 4 plus 6, og det er 10. Nu er vores tal jo et x, så vi må bare skrive x plus 6. Så det er det første trin. Så har vi lagt 6 til tallet. Så skulle vi gange resultatet med 2. Men øh, her har vi jo vores resultat, så det skal ganges med 2. Det skriver jeg bare to gange. Jeg er nødt til at sætte en parentes rundt om, fordi det er jo, det er jo hele x plus 6, der skal ganges med 2, og ikke kun x. Næste trin, det var at trække det hemmelige tal fra. Og det hemmelige tal, det er jo x, så derfor er det minus x. Derefter skulle vi lægge 1 til. Det må så være plus 1. Og det sidste skridt, det var at trække det hemmelige tal fra en gang til. Altså minus x. Så her har vi altså udtrykt øh, hele proceduren ved hjælp af matematiske symboler. Og det er vi måske ikke umiddelbart blevet klogere af, men nu kan vi prøve at reducere det her. Det vil sige, at vi kan prøve at skrive det lidt kortere. Og så bruger vi selvfølgelig nogle af de matematiske regler. Allerførst så kan vi se her, at vi skal gange ind i en parentes. Vi skal sige to gange parentesen. Det gør man ved at gange totallet på ved at lede ind i parentesen. Så det er altså 2 gange x plus 2 gange 6. 2 gange 6, det er 12. Læg mærke til, at jeg skriver 2x uden gangetegn imellem. Jeg kan godt skrive gangetegn, men man skriver det ofte ikke. Det er sådan et af de usynlige tegn. Det er underforstået. Så nu har jeg ganget 2 ind i parentesen. Så ser jeg, at der står minus x her, og der står minus x her. Så to gange trækker jeg x fra. Det kan jeg skrive lidt kortere som minus 2x. 
Og endelig så har jeg plus 1. Så det jeg har gjort nu, det er, at jeg har simpelthen bare skrevet udtrykket på en anden måde. Jeg har reduceret det lidt, men det kan reduceres mere endnu. Og vi kan se, at der står 2x her og minus 2x her. 2x minus 2x, det er jo 0. De går ud mod hinanden. Og så har vi plus 12 og plus 1. Så alt i alt har vi altså 13. Så her kan vi altså se ved at kigge på regningerne øh, med hjælp af det, der hedder algebra, altså bogstavregning, at uanset hvilket tal x vi tænker på, ja, så vil resultatet altid give 13. Lad os se på et andet eksempel. Vi tænker på et tal, for eksempel 7, og så lægger vi 2 til. Så får vi 9. Så ganger vi resultatet med 3. 3 gange 9, det er 27. Så trækker vi det hemmelige tal fra. Det er det tal, vi tænkte på. 27 minus 7, det giver 20. Så dividerer vi med 2, det giver 10. Og trækker 3 fra, så får vi 7. Nu skal du sætte videoen på pause, og så skal du prøve med nogle andre tal. Forsøg også at forklare, hvad det er, der sker, inden du går videre i videoen. Lad os prøve at beskrive øh, hele proceduren ved hjælp af matematik. Så vi tænker altså på et tal, det kalder vi for x. Og så lægger vi 2 til tallet, det vil sige det er x plus 2. Og så ganger vi resultatet med 3. Så det er altså x plus 2, der skal ganges med 3, så vi husker at sætte en parentes. Så skal vi jo trække det hemmelige tal fra det tal, vi tænkte på. Det var jo x, så det er minus x. Og så skal vi dividere resultatet med 2. Dividere med 2. Det er kommet på den her måde. Det er jo en bryg. Og endelig skal vi trække 3 fra. Sådan. Så har vi skrevet hele proceduren op, og nu skal vi så prøve at reducere det. At reducere betyder at skrive lidt kortere. Så vi starter med øh, 3 gange parentesen. Jeg skal sætte lige brygstregen. 3 gange parentesen. Jeg skal altså gange 3 ind i parentesen, så det er 3 gange x plus 3 gange 2. Det er jo 6, og så skal jeg lige huske minus x. Dividere med 2 og trække 3 fra. Så kigger vi på det, der står i tælleren, det vil sige her for oven i brygden. 3x minus x, ja det giver jo 2x. 3x minus x, det er 2x. Og så står der plus 6 og divideret med 2. Og minus 3 skal vi også lige huske. Så skal vi dividere 2x plus 6 med 2. Det vil sige, at vi skal dividere 2 op i både 2x og i 6. 2x divideret med 2, det giver bare x. Og 6 divideret med 2, det giver 3. Og så skal vi huske det her minus 3 også. Så står der x plus 3 minus 3, men det er jo x plus 3 og minus 3, det går ud mod hinanden. Så vi kan se, at alle vores regninger, de fører bare frem til det hemmelige tal x, som vi tænkte på. Så uanset hvilket tal man tænker på og laver de her regninger med, ja, så ender man med, med tallet selv. Så det er altså forklaringen.